സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പൂവിൽ നിന്നും തേൻ കുടിക്കുന്ന ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ആ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് കാണാം റൺ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് എന്ന ഫയൽ റിസോഴ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പെർമിഷൻ അലോവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അലോവ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റെൻഡിൻ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗെയിം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗെയിം നോക്കുക രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകളുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ പറക്കുന്നുണ്ട് പൂവിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പറക്കുന്നത് ചിറകടിക്കുന്നതിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലവറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലവറിന് നേരെ തന്നെ വന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈ തേൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാലും വരുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഗെയിം ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രാച്ച് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ക്രാച്ച് ടു എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ഡിഫോൾട്ടായുള്ള സ്പൈറ്റിനെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി സ്പ്രൈറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇമേജസിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡേ ഇമേജ് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്ലവറിനെയും ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫ്ലവറിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതിനായി വലിപ്പം കൂട്ടുവാനാണെങ്കിൽ ഗ്രോ എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് കുറയ്ക്കുവാനാണെങ്കിൽ ഷ്രിങ്ക് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷ്രിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ കർസർ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫ്ലവർ ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഷ്രിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ മാറി കിട്ടുവാനായിട്ട് കർസർ പോയിന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി വീണ്ടും സ്ഥലം വലിപ്പം കൂട്ടണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് വെക്കും ആദ്യമായി ബട്ടർഫ്ലൈ ചിറകടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അതിനായി നമുക്ക് തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള പിക്ചറുകൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകുകൾ പല പൊസിഷനിലുള്ള ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് തുടർച്ചയായി അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പ്രൈറ്റ് തുടർച്ചയായി ചലിക്കുന്ന പ്രതിനിധി ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന സ്പ്രൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ്യൂമായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം കോസ്റ്റ്യൂമുകൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓൾ സെലക്ട് കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാതെ വരും വൺ ബൈ വൺ ആയി തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ കോസ്റ്റ്യൂമുകളും ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഫ്ലാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി നമുക്ക് ഫ്ലാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടണം അതിനായി ലുക്സ് എന്ന ലൂപ്പ് എടുക്കാം ലുക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം 
എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫ്ലാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റിംബിലേക്ക് പോകും ഓരോ ഓരോ ക്ലിക്കിലും അടുത്തടുത്ത പോസ്റ്റിംബിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ തുടർച്ചയായി അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് കമാൻഡിൽ നിന്നും ഫോർ അവർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം അത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുടർച്ചയായി ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബട്ടർഫ്ലൈ പറക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കണ്ടു പൂവിൽ വന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകടി സാധാരണ പറക്കുന്നത് പോലെയല്ല സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിറകടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്നതെടുക്കാം അതിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കൺട്രോളിൽ എത്ര സമയം അത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വൺ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ അല്ലെ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സെവൻ ഫൈവ് അത്രയും സേ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ ചെറുകടിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് നമുക്കിത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും അത്രയും സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് പോലെ അങ്ങനെ ചെറുകടിക്കുന്ന തോന്നുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ രണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമുകൾ കൂടി അവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി എപ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചലിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചലിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ഫോർ അവർ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഫോർ അവർ പൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് തേൻ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് ചലിക്കരുത് പൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം സ്പീഡ് കൂടി ചലിക്കണം പൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞും ചലിക്കണം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള കമാൻഡാണ് ഈഫ് ദെൻ എന്നൊരു കമാൻഡുണ്ട് ഈഫ് ദെൻ ഉണ്ട് ഈഫ് ദെൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുവാനായി നമ്മൾ ഈഫ് ദെൻ ഉണ്ട് ഈഫ് ടച്ച് ദ ഫ്ലവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പീഡ് കൂടി ചിറകടിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് സാധാരണ പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനായി നമുക്ക് സെൻസിങ് എന്ന ലൂപ്പെടുക്കാം അതിൽ ടച്ചിങ് കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസേർ ചെയ്യാം ഈ യെല്ലോ പോർഷനിലാണ് തേൻ കുടിക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കളറിനുള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അതൊരു അതിൻ്റെ ഐക്കൺ മാറുന്നുണ്ട് ആ ഐക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പൂവിൻ്റെ യെല്ലോ പോർഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടച്ചിങ് കളർ യെല്ലോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യെല്ലോ കളർ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് യെല്ലോ കളറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് സ്പീഡിൽ ചലിക്കേണ്ട സാധാരണ പോലെ ചലിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കുക അത് വെറുതെ ചലിക്കുന്നുള്ളൂ 
നമ്മൾ പൂവിൻ്റെ അകത്ത് ടച്ച് ചെയ്താൽ അത് സ്പീഡിൽ ചലിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൺട്രോൾ കമാൻഡിൽ ഫോർ എവർ എന്ന കമാൻഡുണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ യെല്ലോയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോർ എവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി ചലിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കണ്ടു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പൂവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരികയല്ല ചെയ്തത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്ന് വരികയാണ് പൂവിലേക്ക് പറന്ന് വരികയാണ് അതിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുവാനായി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ക്ലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ടു വേഡ്സ് എന്നൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് മോഷനിൽ മോഷനിലെ കമാൻഡ് എടുക്കാം പോയിൻ്റ് ടു വേഡ്സ് ഫ്ലവറിലേക്ക് നമുക്ക് അത് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മതി എന്ന് കാണിക്കുവാനായി നമുക്ക് സെലക്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു ഇത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ അത് ഡാഷ് നേരെ ആവുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തിരികെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല ബട്ടർഫ്ലൈ നേരെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് വേഴ്സ് ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പറന്ന് പൂവിലേക്ക് വരണം അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് ഗ്ലൈഡ് എന്ന കമാൻഡുണ്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കമാൻഡ് ഗ്ലൈഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടു ഫ്ലവർ അതിനായി നമുക്ക് സെൻസിങ്ങിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ എക്സ്പൊസിഷനിലേക്കും പോകണം ഫ്ലവറിൻ്റെ വൈ പൊസിഷനിലേക്കും പോകണം എവിടെയാണോ ഫ്ലവർ ഉള്ളത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണം എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അത് പോയിൻറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എക്സും വൈയും പോയിൻസ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്ലവർ എന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഞാൻ നേരെ ഫ്ലവറിലേക്ക് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറക് ഈ യെല്ലോയിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തേൻ കുടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ചിറക് തേൻ കുടിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ തണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതിന് കാരണം ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് മാറ്റി കറക്റ്റായി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവർ എന്ന സ്പൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് വൈ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സെറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം സെൻ്റർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പൂവിൻ്റെ യെല്ലോ പോർഷൻ്റെ നടു കൃത്യ നടുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു വീണ്ടും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തരുത് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡിസോർഡർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യം സെൻ്റർ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തിരികെ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു തുടർച്ചയായി പിന്നീട് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അഥവാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയാലും അണ്ടു കണ്ടോൾ ഇസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരുത്തുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയെ ഏത് പൊസിഷനിൽ വെച്ചാലും നേരെ പോവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും തേൻ കുടിക്കും ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പോവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കണ്ടു വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ
അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കാം അതിനായി നമുക്ക് മോഷണിൽ വെൻ ക്ലിക്ക് ഗോ ടു മൈനസ് വൺ സെവൻ സിക്സ് വൺ ടു സിക്സ് ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ബട്ടർഫ്ലൈ ആ കോണിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലവറിലേക്ക് വരും ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഈ പൂവിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാം ലുക്സിൽ എങ്ങനെ കാണപ്പെടണം എപ്പോഴും പൂവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണുന്നതിനായിട്ട് ഫോർ അവർ ഗോ ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഒരു കമാൻഡ് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം 